ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു നാടൻ ചിക്കൻ വരട്ടിയതിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിലും ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അര കിലോ ചിക്കനിലേക്കുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അതിൽ കൂടുതൽ ചിക്കൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സവോളയുടെ ഒക്കെ എണ്ണം കൂട്ടാം ഉള്ളി ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടെയുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഇത്രയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടിയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എരിവ് ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മുടെ പച്ചമുളകും മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഉണക്കമുളക് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ഉണക്കമുളകൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതലായി തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ഉണക്കമുളക് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബോൺലെസ് പീസ് ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് ഇനി ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഒന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നോളും വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടിക്ക് പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം ആയതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്നൊന്നും അടിയിൽ പിടിക്കാത്തത് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഏകദേശമൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയുടെയും അതുപോലെ പൊറോട്ടയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ മധുരം ഉള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ചോറിൻ്റെ കൂടെയാണ് കഴിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊട